به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست پروردگار را سپاس گذاریم به خاطر نعمت هایی که به ما عطا کرده و نفسی که می کشیم. امیدوارم که روز و روزگارتون عالی باشه و شما هم سپاس گذار نعمت های الهی باشید از همه لحظه های عمرتون لذت ببرید خیلی خوشحال هستم که من رو در این ویدیو همراهی می کنید. امیدوارم ویدیو رو تا پایان تماشا کنید چون نکات با ارزشی داره که برای من مهمه که شما هم اونا رو بدونید و لذت ببرید. خب امروز یه غذای خیلی خوشمزه و شگفت انگیز داریم که اسمش نرگسی اسفناجه نرگسی اسفناج یک غذای سالم، مقوی، ارزون و بدون گوشت است خب این غذا رو برای وعده صبحانه یا شام میتونید تهیه کنید این غذا رو حتما همین فردا درستش کنید چون هم خودتون از آشپزی کردن لذت خواهید بود هم سریع و آسونه و هم مواد غذاییش در دسترستون هست 500 گرم اسفناج رو من شستم و ضد افونی کردم اسفناج ها رو درون آبکش قرار میدم تا آب اضافه از شستشوی اون خارج بشه حالا اسفناج ها رو روی تخته کار قرار میدم و اونها رو به شکل درشت خوردشون میکنم در این مرحله ساقه ها رو سعی میکنم بیشتر خورد کنم اسفناج های خورد شده رو داخل قابلمه قرار میدم در این مرحله نیاز نیست از آب یا روغن استفاده کنیم. اسفناج خودش آب میندازه و کاملا پخته میشه. حالا مقداری نمک هم اضافه میکنم و قابلمه رو روی حرارت متوسط به مدت 15 دقیقه قرار میدم. برای این غذای خیلی خیلی خوشمزه من از یک عدد پیاز متوسط استفاده می کنم. پیاز رو پوس می کنم و اون رو خوردش می کنم. فرقی نداره ریز خورد کنید یا درشت. خب حالا با دو تا سه قاشق غذاخوری روغن و مقداری نمک، پیاز رو تفت میدم حتما نمک رو بزنید تا پیاز یک دست و یک نواخ تفت داده بشه و خوشمزه تر بشه خب حالا پیاز ها رو روی حرارت متوسط قرار میدم تا تفت داده بشن این غذا خیلی خوشمزه است حتما از سیر و پیاز و عدویه هایی که دوست دارید در این غذا استفاده کنید خب حالا من تا پیاز کمی تفت داده بشه چهار عدد زیر رو پوس میکنم و خوردشون میکنم و به پیاز اضافه میکنم تا حدود پنج تا شش دقیقه سیر هم همراه پیاز سرخ بشه خب سیر رو به پیاز اضافه می کنم و حدود 5 تا 6 دقیقه روی حرارت متوسط سرخ می کنم. این غذا با طعم سیر و پیاز فوقلاده مطبوع و خوشمزه است. ببینید سیرها و پیازها سرخ می شن. خب حالا بعد از 5 6 دقیقه سیر و پیاز تفت داده شد. حالا از یک قاشق سرپر پودر زردچوبه برای این غذا استفاده می کنم. پودر زردچوبه برای سلامتی کبد بسیار مفیده. توصیه می کنم در اکثر غذاهاتون از پودر زردچوبه استفاده کنید. ولی نکته مهمش اینجاست که حتما پودر زردچوبه و, و ادویه های دیگر رو در مقداری روغن حدود سی تا چهل ثانیه تفت بدید. اینجوری خیلی مطبوعتر و خیلی خوشعطرتر در غذا جلوه می کنن. خب حالا سی تا چهل ثانیه پودر زرچوبه هم تفت داده شد. 
برای این غذای خوشمزه من از چهار تا پنج عدد تخم مرغ استفاده می کنم. در مرحله اول استفاده از تخم مرغ ها دو عدد تخم مرغ رو در یک کاسه میشکنم و با چنگال مخلوط می کنم تا از حالت لختگی خارج بشه. خب به این شکل مخلوط می کنیم تا حالت لختگیش از بین بره. حتما از تخم مرغ هم زده در این غذا استفاده کنید مقداری نمک هم به تخم مرغ اضافه می کنم تا خوش نمک بشه نرگسی ترکیب سبزیجات همراه با تخم مرغ سالم هستش که شکل گل نرگس خودشو نشون میده اسفناج ها هم بعد از 15 دقیقه کاملا پخته شدن ببینید هیچ آب یا روغنی من اضافه نکردم و هیچ آب اضافه ای از اسفناج ها هم خارج نشده این یعنی حفظ مواد معدنی و ویتامین های موجود در اسفناج مقداری از سیر و پیاز تفتاده شده رو کنار میذارم تا برای تزمین ازش استفاده کنم اسفناج های پخت شده رو کم کم به ماهی تابمون اضافه میکنم و مخلوط میکنم اسفناج های پخت شده رو به ترکیب پیاز، سیر، زردچوبه اضافه میکنم و مخلوط میکنم اون رو روی حرارت قرار میدم و حدود ده دقیقه تفتش میدم تا تم و مزه سبزیجات به خورد هم بره و خیلی خوشمزه و خوش عطر بشه اسفناجمون البته که اسفناج یکی از سبزیجات بسیار مؤثر برای پیشگیری از ابتلا به انواع سرطان ها و بیماری های دیگه هستش در سرو همه غذاها ما باید تعادل رو رعایت کنیم اسفناچای پخته شده رو به طور کامل به مایتابمون اضافه می کنم حالا مخلوط می کنم و روی حرارت متوسط البته حرارت کم هستش قرار میدم و حدود 10 دقیقه مخلوط میکنم تا تم اونا به خورده هم دیگه بره و غذای فوق العاده خوشمزه ای داشته باشیم خب باز هم مقداری نمک من نمک رو ذره ذره به مواد غذایی به صورت جداگانه اضافه میکنم اینجوری غذا خیلی لذیذ تر میشه شاید یکی از فوت های کوزگری برای خوشمزه تر شدن غذا همین نکته باشه خب حالا اسمناج رو همراه با پیاز و سیر و زرچوبه روی حرارت قرار دادم و مدام اونو مخلوط میکنم که نسوزه بعد از ده دقیقه آماده میشه خب ده دقیقه پس از سرخ کردن اسفناج حرارت رو خاموش میکنم و مقداری از اسفناج رو برمیدارم تا برای تزین غذامون استفاده کنم ها دو عدد تخم مرغ همزده رو آرام آرام به اسفناج داغ و سرخ شده اضافه میکنم و خیلی سریع مخلوط میکنم حالا به مدت پنج دقیقه روی حرارت کم قرارش میدم و مدام مخلوط میکنم تا تخم مرغ ها هم پخته بشن خب در این مرحله پنج دقیقه من اسفناج، پیاز و سیر و زرچوبه و تخم مرغ های همزده رو روی حرارت سرخ کردم. اون رو کنار بذارم و آماده میشیم برای مرحله بعدی. من این غذا رو برای سه نفر آماده کردم. بستگی به میزان نفرات شما میتونید روی غذا تخ مرغ اضافه کنید. تخ مرغ اول رو روی اسفناج های سرخ شده قرار دادم. البته این نکته مهمه که مقداری روی اسفناج ها رو گودش کنید که تخ مرغ پراکنده نشه. 
خب تخم مرغ دوم هم شکوندم و در کنار ظرف قرارش میدم دوباره مقداری اسپناج رو گودش میکنم و تخم مرغ دوم هم در جای خودش قرار میدم این کار باعث میشه که مرحله پایانی نرگسی اسفناج ما کامل بشه نرگسی اسفناج یعنی همین نرگسی ها شکلشون به همین قرار هستش که تخم مرغ سالم روی غذا جا میگیره ش... چیزی شبیه به گل نرگس خب حالا ماهی تابه رو روی حرارت کم قرار میدم تا تخم مرغ ها پخته بشن مقداری نمک هم اضافه میکنم و مقداری پودر فلفل سیاه شما میتونید از پودر فلفل قرمز هم استفاده کنید حالا ماهی تابه رو روی حرارت قرار میدم تا تخم مرغ ها بپزه ببینید چقدر زیباست چقدر خوشگله این غذا خیلی خیلی خوش عطر و خوش تعم هستش خب حالا من با استفاده از یک چنگال مقداری از اسفناج هایی که با تخم و مخلوط نشدن رو روی غذامون اضافه می کنم تا به شکل تزمین شده به شما ارائهش کنم امیدوارم که در کانال آشپزی من عوض بشید کافیه که دکمه قرمز رنگ مشترک شدن رو کلیک کنید تا خاکستری رنگ بشه زنگوله هم فعال کنید تا هر زمان که من ویدیو جدیدی رو آپلود کردم سریع شما مطلع بشید خیلی خیلی خوشحال میشم که ویدیو رو اگه دوست داشتید لایکش کنید و نظرات خودتون رو هم برای من بنویسید خب زرده ها رو با استفاده از یک چنگال شکوندم و این هم نرگسی اسفناج خیلی خوشمزه و سنتی ایرانی امیدوارم لذت ببرید حتما حتما این غذای خوشمزه رو برای وعده صبحانه استفاده کنید در روش های سنتی این غذا رو همراه با ماست میل میکنن من هم در اینجا از ماست برای سرو این غذا استفاده کردم. امیدوارم که لذت ببرید. ویدیو رو لایک کنید و کانال آشپزی من رو برای دوستانتون اشتراک گذاری کنید. خیلی خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو برای من بنویسید. امیدوارم که لذت برده باشید و این غذا رو حتما حتما برای وعده صبحانه یا شام بپزید. لطفا به پلیلیست کانال سر بزنید و غذاهای مورد علاقتون رو ببینید. Thank you.